Was ist der beste Monitor derzeit 2023 auf dem Markt? Ich meine, ich bin jetzt hier kein super Fanboy. Natürlich im Consumer-Bereich. Was für Gamer, was für Enthusiasten, was vielleicht für Content Creator. Was ist das beste Teil, was man sich holen kann? Aber ich bin Fanboy von geilen Monitoren. Ich wollte es herausfinden. In diesem Video zeige ich euch, dass unserer Meinung nach beste Gerät, das ihr im Moment erwerben könnt, für den krassesten Preis, aber der ist gar nicht so hoch. Interessiert euch das Ganze? Hier ist es! Und ich zeige es euch in diesem Video. Dieses Teil hier. Heute ist ein Flex-Tag, wir flexen. Viel Spaß. Was ist das Ding? Seht ihr das? Das da. Seht ihr das? Das ist der Corsair Xenion Flex 45 Zoll. Was sagt uns das? 45 Zoll ist ein ganz schönes Brett. Und warum hat es den Griffe? Ja, denn dieses Ding, wie gesagt, heißt Flex. Das heißt, ihr könnt es biegen. Seht ihr das? Ich wollte es einfach mal live machen, dass ihr seht, das kann man biegen. Oh mein Gott, was soll das jetzt schon wieder? Für wen ist das was? Warum, warum brauche ich einen Monitor, den ich biegen kann und geht der dann nicht kaputt? Naja, passt auf. Ich erzähle euch jetzt alles zu diesem Brettmonstergerät. Und stelle es erstmal wieder hinter uns, denn das ist ganz schön schwer. Achtung! Dieses Video ist nur für Leute, die da richtig, richtig Bock drauf haben. Das ist ein 21 zu 9, 45 Zoll WQHD, HDR10, über 1000 Nit Peak Brightness Monitor. Nix für schwache Nerven. 240 Hertz Refresh Rate, 0,03 Millisekunden Reaktionszeit angegeben. Ist das auch wirklich so? Was kann das? Warum soll ich sowas wollen? Was ist das? Ist doch viel zu... Warum? Riesenbrocken. Ich habe keinen Platz auf dem Schreibtisch. Pass auf. Also die Infos dazu. Wir haben sRGB Farbraum, 100% Abdeckung, P3 Farbraum, 98,3%. Also ist es nah dran für Semiprofessionelle auch geeignet, aber eben 240 Hertz auf 21 zu 9. Und das... Flexi. Warum Flexi? Naja, manche Leute mögen Curved und manche Leute mögen nicht Curved Displays. Da scheiden sich schon wieder die Geister. Aber jetzt ist natürlich klar, dass Curved besser ist für Immersion, für Gaming. Also wenn man gamen will, will man natürlich im Geschehen sein, wie in VR zum Beispiel, oder einfach einen besseren Eindruck haben. Und dann kannst du das Ding einfach an deine bevorzugte Kurve anpassen. Deshalb Flex-Display, wie bei den modernen Handys und Faltdingen und so weiter. Und mega. Und wenn du jetzt arbeitest, Work, Office, Streaming, Standardarbeit, Fotobearbeitung, Videobearbeitung, dann kannst du das Ding einfach zurückfalten und kannst dann in deinem normalen Aspect Ratio arbeiten und hast alles linear. Cool, oder du kannst Mischverhältnisse basteln. Jetzt hat das Ding natürlich keinen Weser-Mount. Und was, das mag für einige Leute schon wieder ein bisschen ein Problem sein. Den kann man nicht so schön an die Wand montieren, denn es hat einen Standfuß. Und dieser Standfuß ist in dieser Hinsicht gut und schlecht. Natürlich schlecht für Leute, die das Ding an die Wand montieren wollen. Gut für Leute, die viel Peripherie haben wollen. Und da können wir schon mal Entwarnung geben. Denn die Peripherie, ha, die hat es in sich. In dieser Premium-Klasse, Wahnsinn. Überlegt es euch mal, was braucht ihr am Monitor? Wenn ihr so einen coolen, super tollen Monitor holen, um euer Erlebnis aufs Next Level zu kriegen, nicht nur Filme gucken, bearbeiten, Sachen richtig involviert, High-End-Nutzung. Was braucht man? Vier USB 5 Gigabit Ports. Nicht die ganz schnellsten, also wir haben ganz normale USB 3.1 5 Gigabit Ports. Reicht für die meiste Übertragung von NVMEs oder SSDs oder Peripherie, die man anstecken will, locker aus. Dann habt ihr aber noch zwei USB-C, nicht nur normale USB-C. Ihr habt einen, damit könnt ihr euer MacBook oder was auch immer laden und gleichzeitig Bild ausgeben, also nur ein Kabel, den kennen wir, aber auch einen mit Display Alt Mode. Das heißt, der Alt Mode wird von vielen Geräten genutzt, um Übertragungen nutzen zu können, wie zum Beispiel ein iPad. Manche sagen auch, die Nintendo Switch beherrscht, das sollte man ausprobieren. Das habe ich jetzt an diesem Monitor in diesem Fall nicht ausprobiert, denn das Gerät ist geliehen. Ich darf es nicht behalten, keine Angst, das ist, kam in einer unendlich krassen Kiste. Also... Das Ding ist angekommen mit der Spedition und ich konnte es gar nicht erst wuppen und es hat ein Zahlenschloss gehabt, weil es ist so teuer, Premium, selten, Memo. Und dann musste ich diesen Flugzeugkoffer hier reinschleppen und das Ding irgendwie auspacken. Das hatte noch keiner vor ausgepackt, voll geil. Und dann konnte ich das Ding überhaupt wuppen, denn es wiegt 50 Kilo mit dem Flight Case. Ohne Flight Case natürlich nicht, ihr habt ja gesehen, das kann man relativ gut bewegen. Aber es ist schon echter Wummer. 45 Zoll lassen sich sehen, muss man sagen. Muss man auch erstmal Platz haben auf dem Schreibtisch. Aber auf der anderen Seite könnte man andere Monitore dafür entfernen. Ihr habt ja auch Bild im Bild, Picture Mode, Profil, ihr habt ja alles. Ne? Ihr könnt ja auch Zones aufteilen und könnt dann mit diesen Zones hier zum Beispiel mit dem iPad arbeiten, da mit dem PC und so weiter und so fort. Features, 
Features, Features erwarte ich aber auch in dieser Preisklasse. Was für mich das Wichtigste war, funktionieren denn die Eingänge und Ausgänge? Sehr gut. Ihr habt ja hinten die zwei USB, Displayport, zweimal HDMI und noch diesen Alt Mode. Und vorne natürlich easy going, alles schön erreichbar. Das muss man sich auch erstmal überlegen. Die Sachen sind easy erreichbar. Das heißt, ihr könnt da jetzt hingehen und könnt Input, Ein, Aus, Kanalwechsel und hier habt ihr noch einen Steuerwheel, einfach auf und links, rechts, einen Knopf. Ihr könnt damit echt lenken. Also nicht immer durch jeden Button 100 mal pressen. Gut so, sollten alle haben. Ja und halt Kopfhörer, ja, um die Kopfhörer direkt anstecken zu können und USB. Also man kann alles vom Schreibtisch aus machen, wenn man das möchte. Standfuß ist stabil. Wir haben nur die Neigungsfunktion. Ihr könnt nicht das Ding hoch und runter fahren, das geht nicht. Denn der Fuß ist fix für die ganze Peripherie. Die haben sie ausgelagert aus dem Flex-Display. Klar, du kannst die schlecht ins Flex-Display mit einarbeiten, die USB-Dinger und so weiter, weil man flex das Display ja. Deshalb ist es auch so dünn. Hat hinten extra so zwei Arme, die dann das Display halten, quasi, wenn es gebogen wird. Sehr coole Technologie. Wir sind bleeding cutting edge, aber der ist gut. Warum ist der gut? Ich habe das Ding durch alle Bildschirmtests gefahren, die für Consumer mal wichtig sind. Peak Brightness Test, Helligkeitstests, HDR Tests, HDR wichtigste. Also hier Vorsicht, ich lege sehr, 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 sehr viel Wert auf HDR. Weil nachdem ich richtiges HDR erlebt habe, will ich nicht mehr zurückgehen. Und die meisten Leute wissen noch nicht, wie gut HDR ist, weil sie HDR noch nie so gesehen haben mit HDR Content. Deshalb können viele Leute damit nichts anfangen. Der Monitor ist aber was für HDR Enthusiasten. Ne? Wir haben über 1000 Nits Peak Brightness HDR. Wir sind nichts HDR 400. Wir sind sogar besser als HDR 600. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe das Ding angesteckt. Ich habe es getestet. In was habe ich es getestet? Hogwarts Legacy, Apex Legends, noch ein paar andere Spiele, Offscreen, Work, äh, äh, YouTube Videos, äh, bei Bildbetrachtungen und habe es verglichen gegen meinen InnoCN Monitor. Verlinkt hier. Und dann habe ich mir angeschaut, was kann das Ding und wie gut sieht das aus? Wie gut ist das kalibriert? Dann also habe ich es nachkalibriert mit dem HDR Calibration Tool von Windows. Das kann man sich im Store runterladen. Link in der Videobeschreibung, natürlich wie immer. Und habe das Ding erstmal auskalibriert, Farbtreue angeschaut. Sind da tote Pixel? Nein. Sind da andere Sachen? Nein. Sieht es scheiße aus? Nein. Ist da ein Tilt vorhanden? Ein ganz, ganz, ganz kleiner O-Tint von 1, 2 Prozent. Den kann man zurückfahren, wie man möchte. So, jetzt bin ich durch den Test gegangen, habe alles angeschaut. Keine Bildfehler, komischen Artefakte oder irgendwelche Verzerrungen, die mir aufgefallen sind. Bis jetzt, bis jetzt, ne? Schwarzpunkt liegt bei 0,003 im Messwert. Wir sind über, über 600 Lumen. Es ist, also, nach den Mess- und Peakwerten, die ich im HDR Calibration Tool herausgefunden habe, im Display Calibration Test, ist es bis jetzt das beste Consumer-Gerät, das ich in dieser Klasse gesehen habe. Klar, es gibt welche, die haben mehr Farbraum, es gibt welche, die haben noch mehr Helligkeitskontrolle, noch mehr äh, äh, fancy äh, Mini-LED-Quantum irgendwas. Da gibt es so viel, aber das ist OLED. Das ist OLED, kein Backlight Bleed. Wir haben nicht einzelne 10 Zonen, sondern Mini-Beleuchtung. Das heißt, es fällt euch gar nicht auf im HDR-Modus, ob da Zonen beleuchtet werden oder nicht, denn ihr seht das nicht. Ihr habt kein Ghosting und ihr habt den brillanten Kontrast natürlich von OLED. Ja, ich bin begeistert, ihr merkt schon, das ist das beste Display, das ich bis jetzt... Es mag auch sein, weil es das einzige in 21 zu 9 ist, das jemals so gut ausgesehen hat, meiner Meinung nach und meines Erfahrungswerts nach. Besser als die Dell-Geräte und bei weitem besser als die Neo G9-Modelle von Samsung, die Linien reinzeichnen, Ghosting-Probleme haben und andere Sachen, die sie mit Firmware noch gar nicht behoben haben. Davon reden wir jetzt schon mal gar nicht. Und dann auch noch ein Flex! Stellt euch mal vor, ich hätte davon drei. Ihr könntet Gaming, Racing, Simul... Ich wir haben eine Null. Zero. Absolut gar keine tote Pixel. Garantie von Corsa. Das heißt, solltet ihr einen toten Pixel finden, ihr bekommt ein neues Gerät. Das machen die anderen nicht. Samsung zum Beispiel macht äh, hier mit Ausschussverfahren. Die meisten Leute haben einen toten Pixel oder einen Stuck Pixel oder sowas. Das ist alles bei ihnen okay. Ist kein Umtauschgrund, ist ganz normal. Äh, wird bei ihnen so mit abgerechnet. Das heißt, in der, nach der Güteklasse sagt Samsung, das ist in Ordnung. Corsa sagt, nein, das ist nicht akzeptabel in einer Preisklasse. Um die 2400 Euro darf kein toter Pixel da sein. Kein Stuck. Die Bedienung darf nicht scheiße sein. Und das Gerät muss auch wirklich halten, was es verspricht. Das heißt, das Ding schafft auch seine 240 Hertz, was Samsung mit seinem Panel nicht hinbekommt. Die Übertakten des Panels zwar ungefähr auf, 2000, äh, ne, auf 240 Hertz, aber das Panel schafft es nicht komplett, denn da gibt es immer Artefakte und Bildprobleme, weil es zu viel Overclock ist. Denn 240 Hertz sind Overclock des Panels. Das heißt, die werden geblind vorher, die Paneele, wie gut sind sie, und dann werden sie übertaktet mit der Software und Dings und das wird dann als Stock verkauft. Das ist Overclocking in keine fertig 240 Hertz Paneele. Das heißt, die müssen gut kuratiert sein. Manche Hersteller machen das besser, manche schlechter. Qualitätskontrolle von Corsair, top notch. 
Top-Notch. Also an dem Gerät auf jeden Fall Top-Notch. Peripherie, die mitgeliefert wird. USB-C-Kabel. HDMI-Kabel. USB-C. Displayport. Stromkabel US. Stromkabel und Powerbrick Deutsch. Daran sieht man schon, das Ding kriegt keinen Direktstrom. Nein, es hat einen Powerbrick. Aber das ist auch praktisch, finde ich, denn so hat man weniger dicke Kabel auf dem Desktop und kann die verstecken und woanders hinführen. Dieses Gerät sieht nicht nur brillant aus vom Display, nein, es hat auch viele Einstellungsmöglichkeiten und unterstützt HDR. So, dafür solltet ihr euch jetzt aber, Grain of Salt, ganz wichtig, ihr braucht Windows 11. Unter Windows 10 ist die HDR-Implementierung Trash und die SDR zur HDR-Konvertierung super Trash. Und wer sich noch nicht anfreunden konnte mit HDR-Content, HDR-Content muss nicht für HDR-Monitore da sein. Wenn ein Monitor HDR unterstützt, bitte schaltet HDR auch ein. Denn dann bekommt ihr nicht nur viel, viel, viel mehr Details auf dem Bildschirm und könnt mehr Sachen sehen, hell, dunkel, gleichzeitig, weißt du. Nein, ihr könnt auch SDR-Inhalte, also normale Inhalte, zu HDR hochkonvertieren. Das kann Windows mittlerweile sehr, sehr, sehr gut. Sogar eingebaut im Anzeigepanel könnt ihr den HDR, SDR to HDR Slider voll aufdrehen. Und dann mit dem HDR Calibration Tool so auseinanderziehen, die höchsten und tiefsten Werte, dass es für euch auch am besten aussieht. Und ich war einfach weggeblasen. Ich habe das ausprobiert. Ich wollte eigentlich gar nicht zu meinem innozenten Monitor zurück. Ich habe das Ding dort stehen gehabt. Ich war, wow, die Tiefe, klar, OLED, ne? also nicht nur, nicht nur ein IPS oder TN Panel, sondern ein OLED. Die Tiefe, die Immersion, der Kontrast, das sah so gut aus. Es hat einfach ein neues Level gehoben. Ich kann es euch im Footage, das ihr jetzt seht, gar nicht so vermitteln. Denn die Kamera ist teilweise ausgebrannt, weil es so schön hell und dunkel ist. Ich musste dann die Kamera nachjustieren und dunkler machen. Das Auge kann es erfassen, aber die Stops, die Blenden-Stops kann die Kamera gar nicht so mitnehmen. Dann müsste ich sie in den Lock schalten und dann rauscht es wie Bolle bei der Helligkeit. Denn ich will ja die komplette Dynamic Range drauf kriegen und das ist wow. Interessant, Gaming. Jeder will doch wissen, was ist mit Gaming. Gaming, ich habe einen 144 Hz Monitor. Dann habe ich den 240 Hz Monitor angesteckt. Manche Leute erkennen den Unterschied, andere nicht. Viele sagen, es ist unnötig. Hier kommt meine Meinung, die keinen Lurch interessieren wird, aber ich habe es ausprobiert. Ein Spiel, Hogwarts bei 80 FPS, mehr kriege ich nicht hin. Ich merke einen ganz geringen Unterschied. Ganz geringen Unterschied bei 240 Hertz, aber ich merke einen. Apex, fahre ich um die 140, 160 FPS, ich habe den Unlock drin. Ich merke einen Unterschied. Zwar habe ich normalerweise nur ein 140 Hertz Panel, aber bei 240 Hertz merke ich einen Unterschied, denn Frame Times... Immer wieder Frame Times. Es gibt dieses Gefühl, dass sich ein Spiel träge anfühlt. Obwohl es nicht so ist. Es ist, es ist dann, du fühlst, ah, es ist träge, es ist nicht ganz so responsive. Und da kommen wir zu dem Punkt. Die Frame Times. Großartig sind Frame Times, wenn sie funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, manchmal AMD, manchmal Intel, kommt immer auf die Ruckler und Zuckler an. Nvidia macht das Ganze beim Cache nachloading. Und es ist völlig egal, ob ihr eine 4090 Ti, eine 3090, eine 2080, eine 1070 habt. Es ist immer das gleiche Problem. Bildschirmwiederholrate muss angepasst sein auf Frames, muss angepasst sein auf Input und Output Lag. Dafür gibt es Modi wie Nvidia Ultra Low Latency, Reflex und so weiter. Es gibt immer wieder Versuche, das in den Griff zu bekommen. Und wenn du ein höheres Panel hast, das mit einer besseren Refresh Rate und niedrigeren Reaktionszeit kommt, dann spürst du das. Und ich habe das gespürt. Und ich habe noch nie so ein flüssiges Spielerlebnis gehabt. Ich mache immer diese Maus. Ich bin mit der Maus rumgefahren, ich habe geschossen, ich habe gezielt. Ihr seht ja. Shot, Treffer, Shot, Treffer, Shot, Treffer. So gut bin ich sonst nie. Einfach, weil das Feeling mich nochmal beflügelt hat. Hey, jetzt bin ich nicht mehr unter meiner persönlichen Leistung, sondern das anlockt mein Potenzial. Vielleicht ist der Monitor besser, als ich bin, aber mein Potenzial ist nicht mehr gekappt. Ich bin nicht mehr limitiert vom Monitor und vom Input-Lag. Also nicht mehr so, wie es vorher war. Das heißt, jetzt ist nicht mehr der Monitor der limitierende Faktor, sondern ich. Das ist irgendwie schlecht. Aber gut, das da, ich, habe ich ja nicht verlangt, denn ich muss das Ding jetzt quasi morgen wieder zurückschicken. Dann bin ich wieder bei meinem alten Monitor und das wieder der Monitor, der limitierende Faktor. Das ist irgendwie traurig. Naja, falls ihr ein Hersteller von 21 zu 9 Monitoren seid, ihr wollt es nicht testen behalten, darf, ne? Ihr, ihr könnt gerne. Ähm, Fazit, lohnt sich der ganze Schnappappel? Naja, also wenn ihr 21 zu 9 HDR haben wollt, dann gibt es schon mal nicht so viele Optionen, die gut sind. Weil ihr habt meistens nur HDR 400, das ist schlecht, HDR 600 ist okay und das Ding ist besser. Also für gute müsst ihr schon zu, zu Dell gehen oder so. Und wenn ihr bei den Dell l inware geräten seid oder beim Neo 9, seid ihr auch bei 1500, 1600 Euro. Habt aber keinen Flex. Jetzt habt ihr aber Flex und OLED und 240 Hertz. Schon geil. Andere haben vielleicht 5120 oder mehr Pixel. Aber die musst du auch erstmal betreiben können. Und ich finde bei 45 Zoll, das ist die Grenze. Die 3440 mal 1440 Pixel, also WQHD, sind die Grenze. Das ist die Grenze. Weniger Pixel auf mehr Größe darf nicht, aber so ist es ein Sweet Spot. Ich sehe die Pixel nicht. Ich sitze entspannt in einer entspannten Distanz vor dem Gerät und ich finde es top. 
da sehe ich den nicht. Also das ist noch gut. Die Konkurrenz ist schlechter. Es tut mir leid, was Qualitätskontrolle angeht, was, was Peripherie in Out angeht, was Support angeht, vor allem Dead Zero Dead Pixel Garantie und so weiter und was Feature Umfang. Wir haben, wir haben AMD Freezing Premium, nicht das normale, sondern Premium. Das heißt, wenn ihr mal Framerate rauf und runter habt, der Monitor adaptiert das. Das ist gut. Das sollte eigentlich jeder haben mittlerweile, aber hat halt leider nicht jeder. Schön, dass wir Premium haben. Wir haben natürlich G-Sync und alles andere auch. Also ihr habt jede Kompatibilität, die ihr euch wünschen könnt. Der Negativ ist, ich würde vielleicht das Display nicht die ganze Zeit flexen, denn dieses Display hat Flex-Technologie. Wie so ein Samsung-Fernseher oder so. Zwei Griffe an der Seite, ihr seht, zwei Griffe. Die kann man hier so reinklappen und rausfahren, aber es knarzt, wenn man es flext. Passt auf. Hört ihr das? Ähm, ich würde das vielleicht nicht jeden Tag den ganzen Tag machen. Und ich würde das vielleicht auch nicht immer häufig machen. Denn wer weiß, ob das Ganze so stabil ist oder ewig hält. Klar, Flex-Technologie ist geil, die ist aber relativ neu. Hat das Ding hier einen Kratzer? Nein, das ist noch Folie, die kann man noch abziehen. Aber das mache ich nicht, weil das ist ja nicht mein Gerät. Ich muss es ja zurückgeben. Ah! Und wenn ihr das Ding wallmounten wollt, müsst ihr ein Custom Isorail bauen. Ihr müsst also eine Custom-Halterung hier bauen, um das Ding mounten zu können. Denn das Ding könnt ihr nicht abmachen. Ihr könnt nur den Basefuß hier unten abschrauben. Und dann kann das vielleicht unpraktisch sein. Und man kann es nur so tilten. Klar kann man es nur so tilten, weil du hast die Peripherie hinten, die braucht auch einen Ausgang. Das ist eben der Negativpunkt, wenn man so krasse Technologie hat. Ihr könnt sie hinten locken, dass es nicht geklaut wird, aber wer wird denn das Ding bitte klauen? Und ihr könnt den Weser-Mount auch abmachen. Also hier hinten ist eine Weserschraube dran. Also ihr könnt theoretisch das Ding abmachen und custom verkabeln. Ihr könntet dieses ganze Panel abbauen und könnt es dann custom machen, aber das ist dann wieder eine Sache, da habt ihr wahrscheinlich keine Garantie. Das Ding ist krass. Es ist der krasseste Monitor, den ich jemals in der Hand hatte. Und das Ding ist auch der krasseste Monitor, den ich so jemals gesehen habe. Die Curve könnt ihr euch einstellen, wie ihr wollt. Der Preis ist habe ich, klar, aber es ist bei allen Monitoren dieser Größe, Preisklasse, Qualitätsklasse, Premiumklasse so. Ich meine Freezing Premium. Und nicht nur endlich Freezing Premium für hohe Display Rates und so weiter, sondern auch hohe Refresh Raten, keine toten Pixel. Flexi Bexi, also man sollte das Ding wahrscheinlich hier nicht so wobbeln, wie ich es wobbel, aber das könnt ihr. Wie lange das hält, werden wir herausfinden. Garantie und Support sind da eigentlich relativ gut hinterher. Ich meine allein bei der Qualitätskontrolle von Zero Dead Pixel sollte auch was drin sein. Ihr seid im Ultra Premium Consumer Bereich. Mir fällt sonst nichts ein, außer dass ich das Ding gerne behalten würde. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gesagt habe, dass ich das Ding gerne behalten würde. Also vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, dass ich irgendwann mal so ein Ding behalten kann, weil kaufen kann ich das nicht. Also nicht von dem Gehalt, das ich mir auszahle, das mir so als kleiner YouTuber verdient. Ist das was für euch? Ich habe ja gesagt, wenn es denn so ein Szenario gibt, dass ihr sagt, ihr braucht gute Qualität und ihr wisst, ihr wollt gute Qualität und ihr wisst, warum ihr gute Qualität wollt, ne? ihr macht das Ganze ja für eure Augen. Und jetzt kommt der unlustige Teil. Ich muss das Ding wirklich, ihr schaut es euch an. Also ich muss hier Platz machen. Mein Studio ist jetzt nicht so riesig, dass ich das alles, schaut euch diesen Karton und diesen Flight Case an. Alles ziemlich vollgestellt und jetzt muss ich hier auch wieder aufräumen und alles original verpacken und es muss so aussehen, als hätte ich nicht hier alles zerlegt und zerfusselt. Korsi, ihr habt nichts gesehen. Alles cool. Keine Ahnung, wer das nächste Review ist, mir egal, vielleicht... Ich auf Dauer nochmal? Ja, es ist, ist ja gut. Ich packe es jetzt zusammen und ich hoffe, ihr geht raus aus diesem Video und rein ins nächste Video. Wenn ihr das Beste auf dem Markt haben wollt, was ich denke, dass immer wenn das Beste auf dem Markt ist, holt euch das Ding. Wenn er nicht auf 21 zu 9 steht, dann müsst ihr alle anders Gerät suchen. Also ich finde, das ist der Hit. Das ist der absolute Brecher. Wir sehen uns.